avere un'idea chiara di quanto consuma la propria auto è importante per diversi motivi, che stiate guidando un'auto endotermica o una nuova elettrica. In questo video parleremo del calcolo dei consumi delle auto elettriche, ma se vi interessa calcolare i consumi della vostra auto a benzina o diesel potete guardare questo video. Conoscere i consumi permette di monitorare l'efficienza del veicolo ma anche lo stato di salute della batteria. Ecco allora tutti i modi più o meno veloci per calcolare nella maniera più accurata possibile i consumi. Il primo metodo prevede l'uso del computer di bordo. Le auto di ultima generazione infatti riportano sul quadro strumenti i consumi del mezzo. Per un'auto elettrica è il metodo più veloce. Il calcolo del costo del viaggio è invece un po' più complesso e ora ci arriviamo. Prima però dobbiamo tenere in considerazione che i consumi di un'auto elettrica sono pesantemente influenzati dallo stile di guida e fare una stima troppo generica è molto difficile. Comunque per calcolare i consumi di un'auto elettrica ovviamente non bisogna ragionare in litri ma in kilowattora. Anche in questo caso l'unità di misura da utilizzare è kilowattora per 100 km, cioè di quanti kilowattora avrà bisogno la nostra auto per percorrere 100 km. Quel che a noi interessa sapere però non è l'autonomia dell'auto, ma la quantità di energia consumata per raggiungere tale autonomia di percorrenza, in altre parole il costo della ricarica. Qui il calcolo è un pelo più complesso. La potenza assorbita dall'auto in watt è data dal prodotto di tensione in volt per la corrente in ampere. Prendiamo come esempio uno dei modelli pionieri della mobilità elettrica, la Nissan Leaf, che dichiara un'autonomia di circa 160 km e un tempo di ricarica di 8 ore alla tensione di 230 volt in corrente di 16 ampere. Attuando la formula avremo 230 per 16, ovvero 3680 watt, arrotondiamo a 3,7 kW. Moltiplicando i kW ottenuti per le ore di ricarica, dunque 8 per 3,7 è uguale a 29,6 kWh. Si ottiene il valore di kWh massimi forniti, il pieno. Ipotizzando un prezzo della ricarica casalinga di 0,24 euro al kWh ci sarà costato 7 euro. Passiamo ora al costo di un singolo viaggio. Quindi procederemo dividendo i kWh per l'autonomia, sapendo quanti kWh servono alla nostra auto per percorrere il totale di chilometri stabilito. Quindi 29,6 kWh diviso 160 km fa 0,185 kWh al chilometro. Moltiplico per i chilometri del mio viaggio, mettiamo 60, 11,1 kWh. Ad un prezzo di ricarica di 0,24 euro per kWh, circa 2,66 euro. Altro metodo è utilizzare una semplice proporzione tra l'autonomia massima espressa in chilometri e la lunghezza del mio viaggio, sempre in chilometri, in rapporto con il costo della ricarica massima. Quindi 160 sta a 60 come 7 sta al prezzo del mio viaggio. Il risultato è appunto circa 2,60 euro. Userete uno di questi metodi per calcolare i vostri consumi? Commentate qui sotto e continuate a seguire la pagina di Fleet Magazine per restare sempre aggiornati sul mondo della mobilità.